Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, as far as Sunan Khan is concerned, and what we know about him, the first thing Sir. Sir. that comes to our notice is that much of what he has written has actually been lost. उन्होंने जो कुछ लिखा था उसमें अक्सर चीजें जो है हमारे पास मौजूद नहीं है This is what we have come to know from the sources. Much of what he has written has been lost. अब जो कुछ बचा है उससे पता चलता है कि he was a polymath. Who is a polymath? A polymath is a person who is skilled and adept at many things. Polymath उसको बोलते हैं जो बहुत सारी चीजों में मारे हो. जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो subtitle भी यहाँ पर रखा है, यहाँ कि ये program तो question का है. But I from the department of mathematics. Can tell you many things about Omar Khayyam because he has contributed a lot to mathematics in this way he has contributed a lot to astronomy and the students of philosophy also know him as a matter of fact the students or the teachers have noted a lot of time ago there were no specializations like the Da Vinci which is called Leonardo Da Vinci which is called Leonardo Da Vinci तो उनको कहा जाता था वो है टेन मैन इन वन उनको कहा जाता था वो एक इंसान में दस इंसान है वो एक फ्लूड प्लेयर थे मिलिट्री इंजीनियर थे मैथमेटिशियन थे एस्ट्रोनोमर थे फिलोसोफर थे ऐसा ही था पाइथोगोरस के साथ पाइथोगोरस वॉज ए फिलोसोफर ही वॉज ए मैथमेटिशियन ही वॉज ए रिलीजियस गुरु ठीक है ना तो ऐसा अक्सर उन फिलोसोफर के साथ हुआ जो जिया जिनके बारे में हम पढ़ते हैं so the world was not like this. This world we are living in, it's a world of super specializations. But it was not like this. So this much we can talk about Umar Khayyam. But keeping into consideration the kind of audience I have right in front of me, I'll try to keep this as non-technical as possible. Okay, so mathematics ka jo jargon hai, wo mo, wo me avoid karne ki koshish karunga. Aisi koi baat mein karunga jisse aap ke attention kar ho jaye. So I will try to present up. A few things that Umar Khayyam gave us. ठीक है उनकी कुछ contributions के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने mathematics और astronomy में दी थी. तो जैसे मैंने कहा he was a polymath. We find his name in books on poetry, and he is a well recognized and appreciated mathematician. He is an appreciated astronomer and also a philosopher. Now, just a minute, I am trying to keep it very simple. Let me let me start with a very basic and very simple question. आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक इक्वेशन बनी हुई है, एक ब्लैंक है ना? एक ब्लैंक है, राइट? आपने इस ब्लैंक को फिल करना है। You have to fill this blank. So the question is, what should be added to nine so that the sum becomes twenty-five? अब नौ में क्या ऐड करें ताकि पच्चीस बन जाए? A question like this can be also reframed. यहाँ पे जो जहाँ पे blank मेरे लगा है ना, तो blank की जगह पर we mathematicians or students of mathematics we prefer to use not blanks, but we prefer to use symbols from literature. So instead of this blank, I am using an X here. This is the same question. तो X देखकर बहुत सारे लोग जो है वो डर जाते हैं। असल में X is just a blank. ठीक है ना जिसकी वैल्यू अभी हमें पता नहीं है। So this is something which is unknown. इसलिए हम कहते हैं कि ये unknown है। so what should be the value of x? Has anybody been able to find it out? So blank में क्या लिखे हैं ताकि जो left hand side में है वही right hand side में हो। यानि nine में क्या आएगा ये sixteen बन जाए। What should be added to nine to get twenty five? Sorry twenty five. Sixteen. Sixteen. So congratulations, you have solved a linear equation. अच्छे समय से linear equation. This is a linear equation. X is sixteen. It's very easy to deal with linear equations. Extremely easy. ठीक है किसी specialized training की जरूरत नहीं है linear equations को solve करने के लिए but suppose instead of x I have the square of x ठीक है instead of this x I have the square of x तो question अब ऐसा है कि हम नौ में क्या किस number का square add करें square की मानी है उस number को कुछ से multiply कर देना है फिर उसमें nine add करना है then you should get twenty five some of you may be able to guess this four 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 है ना you can also write down minus four माइनस फोर में लॉस होगा। अब ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना जो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मैंने ये बहुत आसान सी इक्वेशन चूज की है। आई कैन गिव यू 
मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वारिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वारिक इक्वेशन ठीक है ना इससे पहले जो इक्वेशन थी उसमें एक्स था एक्स स्क्वायर नहीं था वो लीनियर थी या एक्स के ऊपर या अनोन के ऊपर पावर वन हो तो उसको हम लीनियर बोलते हैं ये क्वारिक है क्वारिक इसे बोलते हैं जहां पर एक्स के ऊपर स्क्वायर हो टू हो तो ये मैंने आसान वाली इक्वेशन चूज की थी आई कैन गिव सिमिलर इक्वेशन विच शुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व लेकिन जिन्होंने टेंथ टेंथ तक तो सबने पास पढ़ा है तो टेंथ में एक चैप्टर हुआ करता था क्वारिक इक्वेशन जिनको याद होगा दे विल बी एबल टू रिमेंबर दैट सच एन इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाई से मैथड्स आप मिडिल टर्म को सिपरेट किया करते थे दैट वॉज वन ऑफ द मैथड्स यू कैन ऑल्सो यूज द क्वारिक फॉर्मूला ठीक है ना वो डर फिर से महसूस हो रहा होगा आपको शायद और यू कैन ऑल्सो कंप्लीट द स्क्वायर देर आर थ्री टेक्निक्स विच वे मैंशन इन देंथ स्टैंडर्ड टेक्स बुक आप पहली दफा उस पर एक किताब लिखी गई थी इन कॉर्डरिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए एक मैथमेटिशियन ने उनका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा मोहम्मद इब्न मूसा और वो एक जगह पर रहते थे जिस जगह का नाम था अल्फारिज्म तो उनको कहा जाता था अल्फारिज्म मोहम्मद इब्न मूसा अल्फारिज्म उन्होंने एक किताब लिखी थी उस किताब का नाम था अलजबराज के टाइम में हम इस ब्रांच को ही बोलते हैं अलजबराज ठीक है ना बट नाउ आप ये क्वेश्चन तो आप समझ गए कि एक्स के ऊपर स्क्वायर भी हो सकता है और इस इक्वेशन को लीनियर नहीं बोलते बल्कि कॉर्डरेटिक बोलते हैं और ये थोड़ा सा मुश्किल मामला है उसके ऊपर लेकिन किताब लिखी गई है पहली दफा किताब लिखी थी मोहम्मद इब्न मूसा ने नाउ व्हाट विल हैपन इफ यू हैव एन इक्वेशन लाइक दिस अच्छा ना क्यूबिक इक्वेशन दिस इज कॉल्ड अ क्यूबिक इक्वेशन एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट और मोहम्मद इब्न मूसा भी इसके बारे में कुछ खास नहीं बता पाए दिस वाज एन इक्वेशन ये तो एक एग्जांपल है देयर कैन बी थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ इक्वेशंस लाइक दिस जहां पे वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगा वो क्यूब होगा इनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है ठीक है तो इस पर पहली दफा एज पर रेकर्ड जो हमारे पास मौजूद है तो इस पर पहली दफा जिस शख्स ने काम किया था वो वो थे उमर खयाम 